Amen. Na, na nitakupeleka kule Nyeri kwa mwenzangu Karonderi ambaye ana hisia mbali mbali kutoka kwa washikadao kumbuka ile ni ngome ambayo inatambulika kuwa ngome ya jubilii wako na hisia zao kutokana na kujiondoa kwa Raila Odinga kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi wa Oktoba 26. Nderi hisia zinatoka kwa kina nani ajua kuna wananchi kuna washikadao vile vile kuna wanasheria hebu tupashe ya Nyeri kuhusiana hilo. Na lofti leo ni nao wa shikadao. Hapa tulipo ni nje ya mahakama ya nyeri. Na tutokuwa tukizungumza na mawakili wawili, wakili Steve na wakili Gisheru. Gisheru atatueleza, watatueleza zaidi kusu hali hii. Na kitu ambacho tulishuhudia jana wakati nasa ilitangaza hadharani kwa mbe mediondoa. Tulipoenda kwa barabara, kwenda kule mjini nyeri, tulipata watu wakishangilia. Vuvuzela, filimbi, walikuwa nasema kwamba sasa kwa sababu Raila Odinga mediondoa, walifikiria moja kwa moja kwamba uhuru kenyata sasa atapishwa rasmi. Lakini hali sivyo au pengine ni kitu ambacho wa Kenya hawajelewa kabisa itakuwaje kisheria. Mambo yatakuwa ni mambo gani haswa yanayotarajiwa kufanyika lakini ili kutupa ufafanuzi zaidi kueleza kwa baya, kwa njia bayana kwa kina hali itakuwaje au ni nini wa Kenya wanastahili kutarajia tunazungumza na hawa mawakili wawili hebu tuanze na wakili mmoja hapa wakili Steve na aliwania kiti cha useneta cha Nyeri kwa hivyo anavaa kofia mbili akizungumza nasi hapa katika Kete News anazungumza kama mwenyeji wa Nyeri Nyeri kama ambavyo umesema ni ngome ya jubili na vile vile anazungumza pia kando na kwa mwenyeji wa Nyeri anazungumza kama wakili Asante sana wakili Steve. Hali hii unaionaje kwa sababu kuna mkanganyiko mwingi miongoni mwa Kenya. Hapa Nyiri watu jana walikuwa na sherekea pengine kutokana na kutoelewa kabisa mambo ya koje. Unaweza kusema nini wakili? Ah uh, naam uh, asante sana Karunderi. Uh, ile hali iko kwa sahihi katika uh, taifa kuna scenario tatu. Scenario ya kwanza ndio ambayo wa Kenya wangefurahi zaidi. Lakini hiyo scenario sio constitutional ambayo katika article 138 inasema kama ni only one candidate presidential candidate ambaye atakuwa nominated atakuwa declared president lakini kwa saa hii president Uhuru Kenyatta hawezi kuwa declared kwa sababu walikuwa nominated kama candidates wawili scenario ya pili uh, na ndio ingefavor watu wa humu nyeri na hii region sana na wale supporters wa Uhuru Kenyatta ni ile ya section 52 na 53 ya elections general regulations ya elections ambayo ilikuwa kwa legal notice 72 ya 2017 hiyo ilikuwa inasema ya kwamba kama candidate mmoja ame withdraw huyo mwingine anafaa kuwa declared president na hapo hakuna elections ambayo inaweza endelea na hiyo ndio inaweza kuwa a, a, a likely scenario ambayo IBC itaenda iseme kwa sababu Raila Omolo Odinga ame withdraw basi tutamwapisha uhuru kenyata lakini ile ruling imefanywa leo uh, kwa kesi ya uh, dr ukuru court ime, 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 ime sasa leta a new view and a new scenario ambayo imesema ukuru court na wale wengine walishiriki katika huo uchaguzi walikuwa wanafaa kuwa kwa debe na kwa hivyo uh, ile unapata ibc itakuwa katika hali ngumu sana kwa sababu tumekaribia date 26 na walisema kutakuwa na uchaguzi sasa koti imesema how candidates wengine walikuwa nafaa kuwa sio ekuru peke yake wote no. wajumlishwe kwa sababu ni ekuru alileta kesi imesema pia how wengine ambao wali participate kwa election ambayo ilikuwa annulled wanafaa kuwa kwa koti lakini imesema hizo 60 days hazikuwa enough kufanya fresh nominations na hapo ndipo unaona nasa hapo ndipo ilikuwa imeangalia uh, sana nasa inataka tuwe na fresh nominations na tukikuwa na fresh nominations hii itamaanisha hatuwezi fanya uchaguzi tarehe 26 kwa sababu hiyo wakati sio uh, sio enough na hapo uh, if IBC itaamua hivyo kama legal team ya IBC itaamua kwamba tunafaa kurudi kwa fresh nominations hapo basi tusahau uchaguzi tarehe 26 lakini ile scenario ambayo ni most likely na ile pia kwa kwa maoni yangu ndio inafaa iendelee kwa sababu hakuna uh, constitution haiko clear kunaweza kuwa na crisis na kwa sababu constitution haiko clear parliament ilienact legislation kwa hivyo kwa maoni yangu hiyo legislation ndio inafaa kuwa inaangaliwa ya section 52 na 53 ambapo kama hakuna candidate mwingine kama candidates wame withdraw na pia ikuru wakota kirudishwa na hao wengine pengine waki withdraw 
hapo ndipo tunaweza declare uh, president huru kenyata lakini kwa maoni yangu ile tunataka kuonyeshwa uh, na nadhani tunataka kuonyeshwa ya kwamba kuna constitutional crisis lakini ile kitu iko kwa saa hii sio constitutional crisis ni a political crisis naam tutarudi kwa kwa wakili Steve hebu tuzungumze na wakili mwingine muweze kututafsiria vizuri kwa sababu wakenya wengi bado hawajapata uh, kuelewa haswa mambo yanakwendaje jitambulishe tafadhali ah mimi naitwa wakili Gashero Wafande uh, niko katika mji wa Nyeri nilikuwa nimepigania kiti cha ubuge cha Nyeri Town na tiketi ya Jubri kwa hivyo uh, niko na ujuzi katika ma, masuala ya sheria na vile vile vyenye siasa inaendelea katika nchi yetu ya Kenya na uamuzi huu au jinsi matukio yalivyo kisiasa watu katika eneo hili la kati kwa sababu hii ni ngome ya jubilee wewe umenieleza ni mwenyeji wa Nyeri umezaliwa hapa ukizungumza kama mwenyeji hisia zako kutokana na matukio haya kando pia na kutupa tafsiri ya sheria unaonaje hasa ilikuwa ni furaha kubwa ya watu wa jubilee uh, kwa sababu wanaamini ya kwamba rais uhuru kenyata uh, ari alinyang'anywa ushidi wake na kwa hivyo ingekuwa ni furaha ya kwamba angekuwa ameapishwa kuwa rais kwa sababu sasa uh, mheshimiwa Raila Odinga tayari alijiondoa katika kinyang'anyio cha cha, cha rais lakini sasa ile kitu iko uh, ni kwamba hata kama sana tunatasamia sana uh, uhuru apishwe sahihi kuna hiyo judgment ya siku ya leo ambao imefanywa katika high court Nairobi ya Dr. Ekulo Court ambao imesema imefanya order ya kwamba o court na wale wengine wagobea wengine wawekwe katika ile uchaguzi ya tarehe 26 kwa hivyo sio ati hakutakuwa na uchaguzi tarehe 26 lakini wao wawekwe katika ile gazeti wakue gazeted kama candidates katika uchaguzi wa tarehe 26 kwa hivyo unawaelezaje watu wa eneo hili Uh, pengine wanashangaa sasa kutakuwa na uchaguzi wawe na subira wafanyeje ukienda kule sokoni ukienda kule mjini Nyeri unapata bunge la wananchi watu wako kwenye makundi wanazungumza wamechanganyikiwa wa kuna mkanganyiko hawajui ni nini kushoto na kulia mambo ya kodi ile kitu ningewaambia watu wa, wa muji wa Nyeri county and, sorry county ya Nyeri ama jibo la Nyeri town ni kwamba kutakuwa na uchaguzi katika tarehe 26 ya kwanza katika wajibu wa sheria ni kwamba ni wakati gani candidate inafaa ajiodoe katika kinyang'anyiro iliyotangazwa uh, katika ile ruling ya ya Supreme eh, ya Supreme Court. Uh, Raila na Uhuru Kenyatta ndio walikuwa uh, wagombeaji wagombeaji maalum katika wakati huo. Lakini wakati gazeti ilifanywa ya kwamba the candidates wawili wamekuwa publicized na ndio watakuwa wagobea katika on day 26 October this year kulikuwa na siku tatu pekee ya Raila kujiodoa katika hii kinyang'anyiro sasa hiyo wakati imepita sasa hizi hata kama amesema amejiodoa bado kuna ile sheria kama yeye amejiodoa kisheria na kwangu hajajiodoa kisheria kwa hivyo bado yeye atakuwa katika ushaguzi ule uchaguzi wa tarehe 26 Jina yake itakuwa pale katika ile ballot box. Okulu okoti na wale wengine wote watakaotaka kuogezwa, wataogezwa. Wapeleka majina yao, wakue gazetted na 26 wakue kwa ballot. Naam. Asante. Turudi kwa wakili Steve. Kuna jina linatamkwa sana au maneno yanatamkwa constitutional crisis kama ambavyo tumesema watu waelewi kabisa. Uh, Wanasubiri mawakili kama nyinyi kueleza kueleza au kuwafafanulia zaidi kuweka hali hii iwe peupe. Wajue ni nini watakachotarajiwa kufanya. Kuna uh, hali hiyo wanayotamka kama constitutional crisis. Uh, naam. Kwa wakati huu uh, ile sababu imeleta uh, constitutional crisis. Lakini mimi naita political crisis ni kwa sababu constitution haikuwa clear and uh, article 138 139 ya kwamba kama candidate uh, ange withdraw what will happen na kwa sahi ile jambo iko ni ya kwamba kwa sababu Raila haja withdraw hak withdraw and uh, you know uh, the nini 24a that hiyo uh, barua ya 24a kwa sahi what na naona sana sana IBC itafanya ili kuondoa constitutional crisis itafuata that section 52 and 53 na itasema ya kwamba Raila hata kama ame withdraw haja withdraw kisheria na hao wengine ambao wako kulingana na ruling ya leo 
waongezwe wale ambao wana, wanataka kuongezwa katika hiyo election ya, 20, ya 26th lakini pale itakuwa na shida ni legitimacy kwa sababu hao ukiangalia ukweli wa mambo ni hao kina ekuru wako na wale wengine waliwani hizo viti hawana uh, umaarufu zaidi kwa hivyo kura zao zote ukiunganisha hazijafika elfu mia moja. Kwa hivyo kutakuwa na shida ya legitimacy kwa sababu ukiangalia kama half of the country ikikosa kwenda kupiga kura. Huo rais hatakuwa legitimate. Na kwa hivyo ile jambo sana sana tunaangalia ni kama uhuru Kenyatta. Sana sana kule walikuwa wanagombea anaweza kosa 24 24 counties ambapo wako na ni at least 25% kwa sababu ile jambo sana sana Raila anajua hiyo uh, sio constitutional kujiondoa kwa saa hii lakini amejiondoa kumaanisha hapo atakuwa kwa debe lakini watu wake hawataenda kupiga kura kwa hivyo ita affect legitimacy ya president elect kwa sababu lazima uhuru ataenda kwa debe na akienda kwa debe hatakuwa legitimate lakini atachaguliwa na Steve uh, kando na masuala haya ya, ki, ya sasa no uko menegusia kwamba unatarajia kuwasilisha miswada dhidi ya kaunti ya Nyeri serikali ya kaunti ya Nyeri no. miswada ipi hii na mbona unataka kuwasilisha miswada mahakamani naam uh, nitawasilisha uh, miswada mbili nikiwa na naongoza vijana wengine na viongozi wa vijana humu kaunti tuna uh, petition uh, appointments zenye zimefanywa za cabinet minister zama CEC ambao wanaitwa kikatiba hizo uh, appointments hazijatimiza sheria ya county government act na zijatimiza constitution kwa sababu county government act imesema how CEC wanafaa kuwa wana wana show ile diversity ya kwamba kuwe na vijana wa humu county PWD na kwa sababu hiyo CEC appointment haijadhihirisha hiyo diversity haiko uh, it's not constitutional kwa hivyo tuta petition kwa county assembly na pia kwa koti na pia kwa county government ili hiyo hiyo uh, cabinet ambayo ime appoint, imekuwa appointed na governor ikuwe uh, annulled kwa sababu ili anafaa kufanya another appointment kwa sababu haiko constitutional uh-huh. asante sana wakili steve tukimalizia ujumbe wako wa mwisho pengine watu wawe na subira kwa ufupi wakili e, ya, ujumbe wangu kwa taifa letu la kenya ni kwamba hakuna uh, what we call constitutional crisis in our country kwa sababu constitution yetu ni very clear Uh, na iko na wajibu wote uh, ama iko na answer our constitution has all the answers uh, regarding the period wa in our republic uh, and um, the only thing the the, the 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 IBC can do is to follow the law and to make sure that we have election on 26th of August or October 2017 Asante sana wakili Lofti tumekuwa tukiwasikiza mawakili hawa wawili kutoka Nyeri tuko nje ya mahakama ya Nyeri kwa hivyo walikuwa mahakamani wakiendelea na kazi zao kwa hivyo tumeweza kuzungumza nao umetupa tafsiri yao ya sheria na jinsi wanavyoelewa na kama ambavyo tulikuwa tumesema ni kweli kuna mkanganyiko wa Kenya katika pembe zote angalia hawajaelewa kwa sababu kujakuwa na hali kama hii hapa nchini kwa hivyo wasubiri wa changanuzi wa dadisi wa masuala kama haya kisheria na kisiasa mawakili kuweza ku kuweza kuchimba njia ambayo wakenya watafuata ile kusiwe na matatizo hapo mbele. Kwa hivyo nakurejesha kwako studio uh, Lofty. Na uh, Karo kabla ni kuachilie waswahili wanasema udugu ni kufanana si kufanana. Lakini huyu wakili Steve Nderi mmefanana kwa jina. Je, mna ukuruba wote? <laughs> <laughs> Hakuna uhusiano wote, hakuna uhusiano wote. Yeye ni Nderi kutoka Nyeri. Mimi kwetu ni Kirenyaga. Hakuna uhusiano wote. Ni majini yamefanana tu. Ni vizuri kuhusiana na mawakili na wanasheria hey, Nderia. Asante sana uh, Karo huyo ripota wetu kutoka mm. Nyeri kwa taarifa hiyo na mahojiano na uh, uh, mawakili hawa wanasheria kutoka Nyeri. Labda uh, kila sehemu ikitoka wakili na kueleza kivyao vyao basi wananchi watakuwa inaelewa. Lakini vizuri uweze kutafuta kipande chako ama nakala yako ya katiba ujisomee uelewe zaidi 